Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di MTKP Channel Dan kali ini kami akan mengangkat sejarah Syekh Kuratul Ain yang berada di Pulau Bata Kabupaten Karawang Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuratul Ain yang juga dikenal Syekh Nur Hasadatillah Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran agama Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid Karawang yang sekarang menjadi masjid agung kota Karawang adalah penganut madhab Imam Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Madzkur dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedang Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Kabupaten Karawang. memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Mudafah alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Syu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Sekuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuannya tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Malikur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Truk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru yang sekarang. Sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sundar pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang untuk menyebar ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan Yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Sumarja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru Leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata 
Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu dan beliau memberikan surat pernyataan Putra Mahkota Pangeran Jayakarta Adini Kenat yang ke-7. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan dapat menjadi berita dan kabar yang baik untuk para sedulur semuanya Jangan lupa mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian miliki Supaya semua teman kalian tahu dengan berita ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh